De volta à Cubana de Cidade, hoje é o dia do professor, uma das profissões mais importantes, se não a mais importante, afinal ela é responsável pela formação da juventude, que depois inclusive comanda os destinos do país em todas as instâncias, seja na iniciativa pública ou privada. Mas ao mesmo tempo, ser professor hoje no Brasil significa também conviver com a crescente desvalorização da função, baixos salários, salas de aula lotadas, em alguns casos ainda tem a indisciplina de alguns alunos. E para refletir um pouco sobre a importância desse profissional, eu recebo aqui no estúdio a professora doutora em Educação, Maria Aparecida Campos Diniz, mais conhecida como professora Nena. Boa noite, professora. Boa noite, é um Especialmente, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. Eu... Agradeço também o convite, estar aqui hoje é um prazer muito grande. Tá certo, professora. Bom, a gente começa, eu gostaria de começar a entrevista falando com a senhora o seguinte, professor é o considerado um profissional da esperança, né? podemos uhum. dizer assim. Mas apesar da importância né, da educação, que é a base de tudo que a gente sabe, é, a gente percebe hoje no país, independente de, de, de governos, de, de partidos, né? Um pouco os baixos investimentos, a atenção talvez não, não tão adequada para a educação. E isso tem contribuído de uma forma em geral aí para o desestímulo dos jovens em seguir a carreira de professor. Né? Mas a senhora que é uma entusiasta e 40 anos dedicado à educação, dá para ter esperança, professora Nena? Bom, é, eu... Começo dizendo que realmente a esperança é que move né, toda prática e todo o trabalho do professor. É, temos sim, percebido grandes é, possibilidades até mesmo é, de renovação hoje, de novas tecnologias aí apoiando o trabalho pedagógico. E por isso, é, nesse sentido, há uma necessidade também do profissional, do profissional da educação acompanhar essas mudanças. Uhum. Né? para que ele possa, de fato, ver resultados no trabalho que ele realiza. Esse investimento não só depende das políticas públicas, do interesse dos governantes, mas também do próprio profissional em buscar, em se preparar para novas, é, é, vamos assim, estratégias de ensino e novos modos de trabalhar a educação. Porque a educação é uma das poucas áreas que a gente percebe assim que não houve uma evolução tão grande como a gente vê em outros setores, a indústria vem se automatizando e o professor na sala de aula ainda segue né, aquela tradição do aluno sentado nas carteiras, ele lecionando no quadro, mas... Esse é um contexto que deve mudar aí com essas novas tecnologias, o professor é. tem que estar preparado para isso, né? E, sabe, Rose, já, já estamos percebendo mudanças. É, eu acredito e tenho certeza que tem aí uma geração potencialmente preparada para entrar com novas te tendências, novos é, é, recursos mesmo para atuar na educação. Por quê? Porque essa geração que está chegando é uma geração poderosa uhum. em termos de tecnologia. Né? Os jovens e as crianças estão chegando com muita, é, é, com muita condição para isso. Então, é, nós já percebemos e algumas vezes a gente acompanha por meio dos meios de comunicação projetos incríveis, inovadores, que estão chegando e mostrando as possibilidades que nós podemos aí dizer que entrando em sala de aula. Né? Mas professora, por outro lado, a gente ainda tem um problema na questão, por exemplo, da formação uhum. né, dos alunos, os chamados Sim. analfabetos funcionais, ou seja, os alunos Sim. vão para a escola, mas não Sim. aprendem da forma correta. E por outro lado, a gente também vê uma, uma, uma geração, às vezes, de professores mal formados, até Sim. talvez por falta dessa contrapartida. Né? E isso reflete inclusive nos indicadores de, de educação que são muito importantes Com as certeza. avaliações nacionais e internacionais então da mesma forma que você disse do entusiasmo eu vou dizer do comprometimento né a, a educação se faz também pelo comprometimento daqueles que é, admitem estar nela e fazer dela uma carreira então é, os resultados das avaliações os resultados que nós percebemos hoje pelos índices que nós é, acompanhamos é, já refletem algumas pequenas mudanças que, podemos dizer, nos causam mais esperança, nos dão mais esperança. Né? É, é preciso que os centros formadores melhorem a qualidade da formação, sem dúvida alguma, e é preciso que aqueles que investirem na formação e quiserem atuar na área da educação é, se vejam na responsabilidade do trabalho
trabalho que é desgastante, é bastante complexo, mas é muito, vamos dizer assim, produtivo e ao mesmo tempo cria para a gente um prazer enorme, dá um prazer enorme ver o resultado quando bem feito. Tá certo então, professora. Muito obrigada pela sua participação e mais uma vez parabéns aí pelo muito seu obrigada. dia. Muito obrigada. E a gente espera que a educação realmente receba a devida atenção aqui no país. Eu também espero. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Uma frente fria se aproxima e muda o tempo na região. Vamos ver os detalhes da previsão no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens, mas há chances de chuva. As máximas em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal chegam aos 23 graus amanhã. As mínimas ficam em torno dos 12 graus. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 28 graus. Em São Luís do Paraitinga, faz 27. Em Lavrinhas, apesar da nebulosidade, o tempo fica abafado, com máxima de 30 graus. A temperatura é a mesma prevista para São José do Barreiro. No litoral norte, chove em Caraguatatuba e em São Sebastião. Os termômetros devem chegar aos 25 graus nesta quarta-feira. Hoje, Tremembé registrou máxima de 28 graus. Para amanhã, a previsão é de pancadas de chuva de tarde e temperaturas na casa dos 29 graus. Chuva também em Ilha Bela, onde a máxima chega aos 26 graus. E a seguir aqui no Band Cidade, o reality de gastronomia mais famoso do Brasil está de volta às terças-feiras. Essa noite tem a estreia do Masterchef A Revanche na tela da Band. E ainda, a Caravana da Cultura faz primeira parada na região em Taubaté. Os detalhes num instante só, hora certa, 7 e 8 agora.